Ano po ang inyong mga kinatatakutan sa buhay? What could be your fears? Merong isang signboard o logo na makikita natin sa maraming lugar, sa mga maraming print ads, sinasabi, no fear. Could this be a prescription or an ideal? But people have many fears. And fears could be oppressive, limiting, suffocating. Ang pag-aalan natin ngayon, sa patuloy na paglaya natin sa pangalan ng Panginoong Yesus, How to have no fear. Salamat Panginoon dahil kayo ang pwede naming lapitan, takbuhan, silungan sa oras ng aming mga pangamba. Sa ngayon Panginoon, nais namin na pagliwanagin niyo po ang aming isip, turuan niyo po kami, akayin sa isang daan na ligtas, malaya sa mga maraming mga takot. Forgive us, cleanse us, enable us to see you face to face, speak to us powerfully, to the point of God that we may be healed Strengthened, empowered by your truth. We pray, we ask, we thank you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Teacher, our Protector. Amen. Have no fear is really a Jesus line. Talagang yan ay originating from the Lord. Huwag kang matakot. Luke 8.50, Jesus said, Don't be afraid. Just believe. So ang pagpipilian ng tao, fear, or faith. Matakot o manalig. Mangamba o sumilong sa pangalan ng Panginoong Yesus. So why fear when you can have faith? The Jesus lifestyle is characterized by having no fears. At yan ang naramdaman agad ng kanyang mga alagad, kaya dumami ng dumami ang sumusunod sa kanya dahil yung mga panahon na yun, tulad ng panahon natin, napakarami kinakatakutan ng tao. So ang mga prinsipyo ng Panginoong Yesus, do not fear the storm, do not fear evil spirits, even suffering, do not fear people, up to the point of do not even fearing death. Isang malaking kalayaan ang makahulag po sa takot. Acts 4.13 When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. And they took note that this man had been with Jesus. Nung panahon ng Panginoon, society was very highly stratified. May high society, may low society, there was no middle class. At yung mga ordinaryo, mga tao, talagang nangangayupapa doon sa mga special na tao, sa mga edukado, sa mga mayaman at makapangyarihan. Pero nagtaka ang lahat. Kung bakit ang lakas ng loob, nila Pedro at na kanyang makasamahan. Para mga walang takot, walang inferiority complex, walang pangamba, hindi nangangayupapa, hindi mapigil. At yun ang kanilang nasabi, kaya pala, mga tagasunod to ni Jesus. Si Jesus mismo na walang takot, maging sa kamatayan, natural ang kanyang mga tagasunod ay natanggalan din ng takot sa maraming bagay. To be with Jesus means to have no fear. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano yung marami pa mga fears o kaya hindi man lang nababawasan o humihina ang mga takot nila. More of Jesus means less fear. Pag sobra tayong natatakot, alam na natin ang dapat na reseta, dagdaga ng pananalig, dagdaga ng paglapit kay Jesus. The choice is yours. If you're going to be afraid or if you're going to believe. How do we go to the point as to not have fears. Have no dark or dirty secrets. Malaking takot ang ibinibigay ng mga sikreto natin, lalo yung mga marurumi at madidilim na mga sikreto. Mga kreme na nagawa, mga pagkukulang, mga pagtataksil, pandaraya, pagnanakaw. You create even your own shadows. At ang mga taong may mga malalakit madidumit maruruming mga lihim ay maraming takot sa buhay. John 18.20 But Jesus told him, I have spoken freely in front of everyone. I have not said anything in secret. Mas maraming sikreto ang tao, mas maraming dapat itago. Mas maraming dapat ikatakot na mabunyag. So don't be blackmailable. Ang nabablackmail lang naman yung merong malaking lihim eh na sa takot niyang mabunyag, babayaran niya ng anuman, susuhulan niya, 
tatakpan niya ang bibig ng sino mang gustong magbunyag sa kanya. Blackmail draws strength from people's secrets and fears of being found out. Kahit pa yun ay political, social, or emotional blackmail. Numbers 32-23, you may be sure that your sin will find you out. Lalabas at lalabas ang totoo. Mabubunyag at mabubunyag ang katotohanan. So no fear means no deception. Gusto mong mabuhay ng malaya sa takot, huwag ka mandaya. Huwag ka magnakaw. Huwag ka mang umit. Huwag ka manlinlang. Dapat totoo ka, hindi ka fake. 1 John 2.27 His anointing is real, not counterfeit. At yan ay isa sa mga pinagmumula ng lakas ng loob ng Panginoon kasi totoo siya. So in your life, don't be blackmailable or how not to fear being exposed. Look at the positive side of being found out. Freedom. Kung meron kayong lihim na malaki, bawasan ninyo ang mga dalahin yung takot Huwag na kayong sobrang matakot na mabisto kasi pag nabunyag na kayo, makakalaya na kayo, finally. Kumisan, hindi nyo naman papalayain ang sarili nyo, binubuhat nyo yung malaking lihim na yan forever, and then may nagbunyag sa inyo o bigla na lang na-expose. Alam nyo, ang tunay na effect noon, aside from the momentary discomfort, kahihiyan, pag-uusig, pagbabayad, ang tunay na matagal na bunga sa buhay nyo noon, kalayaan, lumaya kayo sa pagtatago. People who have many secrets have many fears. And so, set yourself free. John 8.32, the truth will set you free. From what? From falsehood and ignorance. From hiding. From needless suffering. From fear itself. Kaya kung meron kayong dapat ipagtapat, ipagtapat nyo na. Para matapos na ang inyong pagdadala. Kung dapat kayo magbayad o magmulta, magbayad kayo at magmulta. Dahil kahit hindi kayo nagbabayad o nagmumulta, mas malaki pang binabayad nyo sa pagtatago ng isang sikretong nagpapahirap ng inyong loob, lumilimita sa inyo, naggagapo sa inyong buhay. How else do you get to a lifestyle of no fear? Have no weakness. In other words, have strength. Be perfect on your own. Pero alam naman nating lahat, mahirap maging perfect. Mahirap maging strong because even God remembers that we are dust according to Psalm 103.14. So, have strength borrowed from Jesus. Isang weakness natin yan, isa natin yan na kinakatakutan na meron tayong weakness, ang solusyon, maging malakas ka, sarili mong kalakasan, o kung kulang, humiram, humingi sa Panginoong Yesus. You want to be free from your fear of being weak? Accept your weakness, your imperfection, and depend on Jesus after you have done everything that you could. Improve yourself, strengthen yourself, fortify yourself, and then for all else that is missing or lacking, ask Jesus to fill you. Matthew 7, 1, Ask and it will be given you. Sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 12.10 Because when I am weak, then I am strong. Ito ang realization ni Paul. Sabi niya, ang dami-dami kong kahinaan at kahit anong gawin ko, hindi ko mapalakas yung kahinaan na yon. So dumarating ako sa puntong wala na akong magawa kundi iasa na lang kay Jesus yung kahinaan. At dahil iniasa ko yung kahinaan, naging kalakasan. Therefore, I will celebrate my weaknesses because as long as I submit my weaknesses to Jesus, they become strengths. So isuko sa Panginoon. Weakness surrendered to Jesus becomes strength. So huwag mabuhay sa takot na hindi ko ito kaya kasi kaya ni Jesus. Baka mamatay ang asawa ko, hindi ko makaya. Kaya ni Jesus at tulungan ka. Baka magkasakit ako at maghirap, hindi ko kaya. Kaya ni Jesus na tulungan ka. Paano ko ako nabigo? Paano ko may nangyari sa akin? Paano ko nasunog ang aking bahay? Nalugi ang aking negosyo? O nawala ang aking papa? Kaya ko ba? Kaya mo. Basta nagpatulong ka sa Panginoon. Philippians 4.13 I can do everything through Him who gives me strength. Kaya yung mga iba sa takot na mawalan, hindi na lang nagsisikap na magkaroon. Sa takot na iwan ang lover, hindi na lang nagkakaroon ng lover. 
Sa takot na iwan ng kaibigan, hindi na lang nakikipagkaibigan. Sa takot na malugi, hindi na lang nagdenegosyo. Sa takot na mabuhay, pinapatay na lang ang sarili quietly every day. But must you live in such kind of fear? Your strength becomes your weakness when you put Jesus in the equation. So, don't be afraid to live. Get a life. Mamuhunan. Pagtubuin ka ng Panginoon, salamat. Kung nalugi ka, you and the Lord can handle it. Nawalan ka, you and the Lord can handle it. Dapat lang ang hindi mo awala sa buhay mo si Jesus. At pupunan niya, palalakasin ka sa lahat ng bagay. How else do you have no fear? Have no false image. Kakambal na kapatid niya nung dapat totoo ka. No false projections, no lies. Therefore, be truthful. Yung nagyayaman-yamanan ka, hindi ka naman talaga mayaman, so takot-takot kang mabisto. Yung wala kang pera, may mga kasama ka, magkakainan, ayaw mong aminin, so sabi mo, busog ka. Ba't di mo nalang sabihin, eh, wala akong pera. Kung ililibre niyo ba ako, di kakain ako. Kung hindi, antayin ko na lang, hindi sa labas. Yung nagtatalitalinuhan ka, may joke, hindi mo naman naintindihan, nakikitawa ka dahil tumawa na yung iba. Kasi hindi mo naman naintindihan kung bakit nakakatawa yun. May nadinig kang isang word na hindi mo maintindihan, nagpapanggap ka na intindihan mo, pero nakaka-insecure. So why don't you just be truthful? Do not deceitfully hide your weakness so you have no false image to keep. Of course, we mean essential and fundamental weaknesses, not cosmetic. Hindi naman kasalanan na may peklat ka, takpan mo. Lagyan mo ng makeup. Hindi naman kasalanan na numinipis yung buhok mo, dinagdagan mo ng extensions. Hindi yun ang mga sinasabi nating huwag takpan. Cosmetic lang yun. It has no moral value at all. It's only aesthetic. But, in big things in your life, be truthful. So you don't have to hide anything. Admission sets free. Hindi ko alam eh, ano ba yun? Pakipaliwanag. Hindi ako marunong ng ganyan. Pakituruan ako. Hindi ko po naintindihan ang utos ninyo. Pwede po bang ulitin ninyo? Kesa magpanggap ka na intindihan, susundin mo, mali yung ginawa mo, napagalitan ka, namultahan ka pa. It creates a lot of fear. Romans 7, to 19 I know nothing good lives in me that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Paul speaking. Sabi niya, alam niya yung gusto kong gawing mabuti, yun naman ang hindi ko magawagawa. Yung masamang ayaw kong gawin, ang totoo, doon na lang lagi umuuwi, yun ang nagagawa ko. At dahil inaamin niya yun, parang sugat na tinatanggal lang takip para malinis, malanggas, magamot. Hindi pwedeng takpan ng sugat at asahan mong gagaling. Hindi pwedeng takpan ng mga kamalian na hindi na itutuwid dahil ito hindi na maitutuwid pa kailanman. Admission could also win sympathy, if not understanding, or even support. Pag inaamin mo, mas meron pa mga simpatya sa iyong tao. Alam niyo mga kapatid ko, ang dami niyo mga katangian. Alba ang talino niyo, o ang yaman niyo, o ang ganda niyo, o napakamatagumpay kayo, maraming maingit sa inyo. Doon sa mga potensyal na maingit, makabubuting umamin kayo ng ilang mga kapindasan. Sa mga kumari mo, naingit na ingit, yaman ka ng yaman, pwede mo masabing, alam mo ang totoo niyan, hirap na hirap ako kasi ang dami-dami ko rin cargo. O pwede mong sabihin, ang dami-dami ko ngang pera, pero hindi kami nakakasundo ng asawa ko. Yung totoo lang. Pag nakita ng mga tao na mga kandidatong maingit sa inyo, na meron din kayong mga kulang at mga kapintasan, Mababawasan yung inggit nila, baka maging supportive pa sila sa inyo. Maling-mali yung mga tao na nagkikreate ng superman, superwoman image. Yung I can do everything, I can handle everything, ang talino ko, ang galing ko, ang husay ko, efficient ako. Actually, wala namang matutuwa sa inyo eh. Kundi amon nyo, kung pinapakinabangan kayo dahil ang galing-galing nyo, ang husay-husay nyo. Pero yung mga karaniwang tao, mga kaibigan, kapwa mang gagawa, maiinis pa nga sa inyo yan eh. So hayaan nyo nang makita ng mga tao yung mga pingas. Pag kami naiingit dahil ang ganda-ganda mo, ipakita mo yung peklat mo. Ito nga, operasyon ko. Oh. 
May peklat akong pagkalaki-laki. Yung, ay, may peklat pala siya. Natuwa pa ngayon siya na may peklat ka. Hindi, hindi na siya maingit sa'yo. Pero yung nagpapa-impress ka sobra, puro maganda lang ang pinapakita mo, yung mahusay lang, yung kalakasan mo, walang matutuwa sa'yo. It's wrong to always project a superman or superwoman image because you will only inspire jealousy. But when you show a little bit of your weakness, when you admit little bits of your imperfections, people tend to be kinder to you. Waiter, gutom na gutom ka, gusto mong madali. Alam mo, meron akong diabetes, bumababa na yung sugar ko. Ayan, namamatay na ako, namamatay na ako. Pakidalian mo naman. Baka dalian. Pero yung pag-aamuhan ka lang, bibilisan mo, baka hulugan pa niya ng ipis yung sopas mo at tanggalin niya ulit pag malapit na sa'yo. It's always good to admit a little bit of imperfection because the truth is, may imperfection naman talaga tayo. Ipakita mo. Yung mga ingit na ingit sa mukha mo, siguro nagbabotok siyan. Siguro nag-stem uh, cell yan. Ipakita mo yung mga kulubot na sa malayo hindi kita para makita na, ay, may kulubot din naman pala siya. Alam niyo yung mga tao, pag nakakita sila ng mga kapintasan niyo, sumasaya sila. Pero pag mukha kang perfect, nabubwisit sila sa inyo. So, bakit mo sila inisin? Show a little bit of this and enjoy your life. And work hard at being what you should be instead of hiding what you are. Nakakapagod magpanggap. Maraming kalori at energy ang nauubos sa pagpapanggap. Ba't hindi nilang ubusin yun sa self-improvement? Mapapagod ka rin lang itago yung totoo, ba't di ka nalang magpagod na gawing totoo yung image mo? How else do you have no fear? Have no loss. Isa sa mga takot natin, mawalan, manakawan, maagawan. So you don't want to fear? Don't lose anything. But you will say, imposible naman yun. Sabi nga ng iba, something's lost and something's gained in living every day. Sure. So have no loss or how do you have no fear? Don't be afraid. Be ready to lose things. To lose people. To lose ideas. Natatakot ka na baka kung magmahal ka ay mawala din siya. Hindi ka nalang tuloy magmamahal. E di magmahal ka pero ihanda mo loob mo na pwede siya mawala. Pwede siyang agawin ng kapitbahay o agawin siya ng kamatayan o agawin siya ng iba niya mga pangarap pero at least one, two, or three days nagmahala na kayo, huwag kang matakot na mawala yon o maghanda ka na pwedeng mawala. Ganun talaga. Don't be too attached. But the other extreme is not to be attached at all. Be attached. But be ready to be detached when the time comes. Because nothing is forever. Nothing could be borrowed from the earth forever. Ibinabalik lahat. Pati ang hinihira mong tubig na iniinom, ipapawis mo rin o ilalabas mo rin sa iba't ibang paraan ng iyong bodily functions. Lahat ng kinain mo, ilalabas mo rin. Walang nahihiram forever. Yung tubig na ininom mo, sandali lang yan sa loob ng katawan mo, ilalabas mo rin yan. Tao, bagay, Karangalan, kasiyahan, puro hiram. Huwag kang matakot magsuli na hindi ka natuloy gustong manghiram. Manghiram ka at pag oras na ng sulian, isuli mo. 1 John 2.15 Do not love the world or anything in the world. Exaggeration siyempre yan. Ibig sabihin, do not love it to the point that you are enslaved and you are already tortured just by the idea of losing it. Hiramin at pag oras ng solian is solid. Not having no fear is having nothing to lose or the readiness to lose. Therefore, no deep attachments. Tanggapin mo sa simula pa lang that nothing is forever. How do you have no fear? Have no defeat. Lagi kang manalo. Always be victorious. But again, you will tell me, impossible naman yon. So how do you have no fear of defeat? Either you always be victorious or be ready to be defeated. Do your best. Pag natalo ka, sa mo natural. You don't win all the time. You win some, you lose some. Something lost, something's gained every day. 
Yung iba ayaw na lang matalo, hindi na lang sila tuloy tumatakbo sa karera, hindi na lang sila nakikipag-compete, hindi na lang sila nabubuhay. Join! At kung natalo ka, of course! May mga araw na talo ka, may mga araw na panalo ka, at tanggapin mo sa fact na mas madalas talo. Kasi by virtue of statistics, isa lang naman ang nananalo. Sumali ka sa beauty contest, ikaw ay 17th runner-up. Pwede na yun. Kasi hindi ka na sumali kahit kailan sa takot mo. So either you have victory or be ready not to win all the time. When you always do your best and yet somewhere in your heart you are ready not to win all the time, you will be happy and you will be fearless. Ecclesiastes 9.11 The race is not to the swift or the battle to the strong, but time and chance happen to them all. Sabi, hindi ko mo mabilis kang tumakbo, mananalo ka sa karera. Hindi ko mo makalakas ka, mananalo ka sa gera. Ecclesiastes 9.11, contemporary English version says it better. We each have our share of bad luck. May inaalat lang talaga. Eh, inaalat ka. Di, sorry. Next time naman, baka iba. Tuwing sisikat ang araw o tuwing lulubog ito, no matter what time of the day you start working and living, always be ready to win but always be ready to lose. Participate in life. Give your best. You don't always get the best back. But when you always give your best, you will never get the worst. Ang batting average mo magiging mataas. How else do you have no fear? Have no pain. Diyan tayo takot eh sa pain. Have a painless life. But then again, you say, hindi naman pwede yun. Sabi ng Ecclesiastes 2.23, All of man's days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. So ang tao talaga, may kakambal ng mga hirap at sakit. So how do you Experience a life of no fear? Well, have no pain, which is impossible, or develop and have a high threshold and tolerance for pain. Takot ka masaktan, eh di huwag ka masaktan, pero imposible, masasaktan ka rin, pwes mag-practice ka. Develop some callous protection. Parang paa na laging nakakaskas ng sapatos, nakakakalyo. Yung kamay na laging gumagawa, nagkakakalyo, para hindi na siya laging masaktan. Lagi niya naman makalyo yung puso niyo here and there, para hindi kayo maramdamin. Ganun talaga ang buhay. Be ready to get hurt. Pag nagmahal ka, be ready to get hurt. Pagka nagnegosyo ka, be ready to get hurt. Kasi lagi nang merong akala mo kung sino. May bibiling hindi magbabayad. May supplier na hindi magsusupply o magde-deliver on time. Laging merong paraan para tayo masaktan. Kung magiging sensitive ka at balat si Buyas, wala ka nang gagawin araw-araw kundi umiyak. O magtatago ka sa loob ng lungga para di ka na masaktan muli. Buhay ka nga. Pero anong klaseng buhay naman yon Yung nakatago ka lang sa loob ng lim- lungga. So ganun talaga ang buhay. Lalo kung susuong ka sa romance o business o competition, be ready to get hurt. Enjoy the fun, enjoy the pleasure, enjoy the joy, the happiness, but be ready to get hurt. Patay na lang ang hindi nasasaktan. Habang nasasaktan ka pa, meron ka dapat ipagpasalamat. Ibig sabihin, buhay ka pa. Nakakaramdam ka pa. Huwag kayong magulat kung may problema o hirap ang buhay. Because we live in an imperfect world. 1 Peter 4.12 Do not be surprised at the painful trial you are suffering. As though something strange were happening to you. Yeah, ba't kayo nagugulat? Nagdurusa kayo? Natural lang. Kasama yun sa buhay. How else do you have no fear? Have no nightmares. Huwag kang magkaroon ng mga bangungot, mga takot, but this might require avoiding sleep. Therefore, impossible. So therefore, dapat no sad, no bad, no dark imaginings. Pero kahit naman anong iwas ang gawin mo, sumasagi pa rin sa isipan mo ang mga nakakatakot, mga hirap ng loob. So ano na nang gagawin mo? Either have no nightmares, which is impossible, or just choose your focus. Binangungot ka, nagising ka, edi muminom ka ng tubig, matulog ka ulit. Hoping that you will dream of nicer things. Or always refocus 
when the view is ugly. Pag sumasagi sa isipan natin yung mga nakakatakot na bagay, di naman talaga naiiwasang sagian ka kuminsan, pero huwag mo nalang patagalin. Itaboy mo agad, palitan mo ng mga magagandang bagay. Hindi natin laging napipili kung anong mga isipin na dadaan sa pagitan ng dalawa nating tenga. Pero napipili natin kung alin yung pagtatagalin. Kung ano yung e-entertainin. Philippians 4.8 Keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So niya, may isipin ka na rin lang, ang isipin mo na yung maganda. Pwede ka naman mag-isip ng pangit. Ano naman mapapala mo kaya na iniisip mo? Pwede ka mag-alala tungkol sa kinabukasan. Ano naman ang mapapala mo? Eh, wala pa yung kinabukasan. Hindi mo naman alam kung yung inaalala mo matutupad o hindi. Pwede ka mag-alala tungkol sa mga sakit ng buhay mo nung araw. Kaapihan mo, kalungkutan. Pwede pwede, pero ano naman mahihita mo na gawin yun? Wala ang asawa mo, pwede ka mag-alala na nagtataksil siya. Pero ano naman ang nangyari sa'yo kung yun ang iniisip mo? Mapipigil mo ba kung totoo? Ang masama na hindi pala totoo, pero nag-alala ka na rin. So piliin ang iniisip. Disiplinahin ang utak. Parang TV channel, napupunta sa pangit, hindi ilipat mo agad. Bakit mo tatagalan? Pangit pala. At yun ang kapangyarihan ng tao. Napipili natin kung anong iniisip. Kumisan, pag hindi ka nagbabantay, hindi mo napipili kung ano yung dumadapo. E di itaboy mo agad. Kasi pwede mong piliin kung sino yung pagpupugarin mo sa loob ng iyong utak. Mga ibon, dadapo-dapo, pero pag binugaw mo naman, Pero pag pinamahay mo, magtatagal, mangingit loob pa. It's your choice. So how do you have no fear? Have more of Jesus. Gano'n natin siya kakilala? Gano'n natin talaga kala mo mga katuruan niya? And let Jesus have more of you. Isuko natin ang isuko, dagdaga ng pagsuko kay Jesus para siya ang makapanaig, siya ang maghari sa ating buhay because Jesus is the king of the no fear lifestyle. Know Jesus more, be closer to Jesus. John 16:33, Jesus says, "I have told you this so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up, I have defeated the world." So niya, kaya ko ito sinasabi, para hindi na kayo dapat magdusa. Alang-alang sa akin at dahil sa akin, pwede kayong hindi magdusa tulad ng pagdurusang nararanasan nyo. So niya, no, napag nandito kayo sa mundo, tanggapin niya na yung katotohanan na may pagdurusa, pero huwag kayong siraan ng loob. Nagapi ko na, napagtagumpayan ko na ang buhay sa mundo. So what do you fear? Do not fear the past. Kasi tapos na, alam nga i-replay mo pa yan, kasalanan mo na yon tapos na eh. Narape ka minsan, tatlong beses mong inisip, pwede eh, naging tatlong beses, tatlongpong beses kang narape uli sa imagination mo. Nahulog ka minsan, uulit-ulitin mo sa isip mo, nagkakaulit-ulit yon So, huwag mo nang isipin sa isip mo para huwag nang maulit pa. Do not fear the future. Wala pa eh. Ba't ka naman natatakot sa wala pa? Pwede pa yun madirek, pwede pa yun maiba. And do not fear the present because you're very actively engaged in the present. Pwede ka maglagay ng input, pwede mo ibahin ng timpla, kasi present, kasali ka pa. So fortify and strengthen yourself. Palakasin mo ang iyong loob. Patibayin mo ang iyong dibdib. Palaguin mo ang iyong pananampalataya. Mag-practice kang mahirapan. Sapagat ang mundo'y bayan ng hinagpis, sabi ni Walagtas, mamamayay sukat ni bayan ng dibdib. Magpakatibay ka. Pagka mayroong nagtatakbuhan dahil may sunog, na matutumba na siya, o matutumba ka, gusto mo maging uling. Ayaw ko, bangon! Ayaw mo pala eh. Bumangon ka. Huwag ka maghinahinaan dyan. Maraming kapangyarihan ang tao kung gugustuhin mong gamitin. Kita nyo, pag may mga sunog, pati nga refrigerator, nabubuhat ng isang payat na babae. Pag may baha, nadadala lahat. May kapangyarihan tayo. Choose, choice mo na yon kung gusto mo maghinahinaan dyan, maging anemic o maglakas, maging malakas ka. Kaya mo yun because you can do all things through Christ who gives you strength. Kaya yan. 
Pagka hindi ko na yata kaya, magtigil ka, nag inarte ka lang, kaya mo yan. Hindi mo na lang yung kaya kung patay ka na. Buhay ka pa eh. At pag may buhay, may pag-asa. Desensitize yourself. Huwag balat si buyas. Develop mga kalyo sa buhay. Yung mga ano ko po yung asawa ko, ng babae na naman, ilang beses na bang ng babae, tatlong putsyam na po. Hindi ka pa nasanay. Huwag mo siyang pansinin. Pinapansin mo pa kasi. Kung nagbago, salamat. Kung hindi, alam nga namang wala ka nang gawin kung magdo sa buong buhay. Make your own life. Wala pala siyang anim na buwan. Make your own life. Alam nga namang wala kang ginawa kung di hanapin siya, sundan siya. Pati ka gumawa ng buhay mo. Eh, ayaw pala niyang kasalo ka sa buhay niya. Kaya mo yan. Huwag ka magdrama. Kailangan na hanapin mo. Ano ba ang lakas ng Panginoon na pwede kong gamitin? Diba? Parang yung babaeng balo. Walang-wala po kami. Yung mga anak ko, kukuhaan nila ng mga nagpautang sa amin, gagawing slaves. Sabi ng propeta, ano bang meron ka sa bahay mo? Huwag mong isipin yung bahay ng iba, ano yung meron yung iba. Ikaw, anong meron ka? Eh, wala po. Konti lang lang is ko. Eh, yung palang meron ka eh. Bumalik ka. Pinarami ngayon. Kasi meron naman siya nun eh. Basta meron ka kahit isang patak, pwedeng paramihin niya ng Diyos. So, anong meron ka? Meron at meron ka. Hindi pwedeng wala. Huwag mong sasabihin sa buhay yung walang-wala ako. Kasi pag sinabi mo yon pati yung mga nandyan, hindi mo napapansinin kasi lilinlangin mo na rin yung sarili mo na talagang wala nga para magmukha ka lang tama. Meron. Hindi pwedeng wala. Huwag kayong umasa kahit kanino. Huwag kayong bubuntot-buntot susunod-sunod. Kung ayaw niya sa inyo, mabuhay kayo ng sarili niyo. May asawa kayo na ayaw kayong pansinin. Huwag niyong pagtaksilan. Huwag niyong itapon. Pero make your own life. Idinadown ka ng magulang mo. Di up mo yung sarili mo. Binabaliwala ka ng iba, di pahalagahan mong sarili mo. Desensitize yourself. Huwag manipis. Huwag maramdamin. Huwag po lang nang ginawa ko di magdamdam, magtampo, maghinanakit, sumama ang loob, magdrama, para kayong halama dyan na maluluoy ng maluluoy ng maluluoy. Alam nyo yung tampuhin, yung madrama, lagi may sama ng loob, pumapangit. Nakakita na ba kayo ang ganda-ganda? So, ang ganda-ganda mo, bakit? Marami kong sama ng loob. Meron bang ganun? Kitang-kita mo sa mukha. So, maawa kayo sa sarili ninyo. Kung may nang-aapi sa inyo, ibangon nyo inyong sarili. Make your own life. Make your own orbit. And philosophize. Dapat kasi, para matahimik tayo sa buhay, mga kapatid, may paglagyan. Ba, may kutsara kayo nakakalat. May paglalagyan ba kayo sa bahay? Sa lalagyan ng kutsara. May nakakalat na plancha. Saan nyo ilalagay? Doon sa may cabinet. O sa ibaba ng palansyahan. Merong tornilyo, sa nyo ilalagay? Sa toolbox o doon sa lalagyan ng mga tornilyo. Pag may nangyayari sa buhay nyo, dapat kayo may paglagyan. Pag nailagay niya na doon, tahimik na kayo. O halimbawa, yung asawa nyo, hindi na matuto, lagi nilang puro mali. Sa nyo ilalagay? Sabi nyo, tao kasi, hindi perfect. Pag nailagay niyo na doon, tahimik na kayo. Pagka yung, bakit may initin ang ulo ng nanay mo? Mawa, mataas ang sugar. May pinaglagyan ka na, naintindihan mo na. Bakit kayo mahirap? Eh kasi tamad ako. O di, alam mo na, may pinaglagyan ka, hindi ka nakikipagtunggali. Dapat may paglagyan. Ano mga kinakatakutan nyo at sa nyo yan dapat ilagay? Dapat yung isipin yun. Kasi pag nailagay na, nagkakaroon ng kaayosan ng buhay. Mga Pilipino, meron ang laking defense mechanism sa lahat ng kabiguan at hirap. Sasabihin nila, ganyan lang talaga ang buhay. Pero dapat huli yun. Ang dapat yung unang philosophy at paglagyan, sasabihin nyo, hindi dapat ganyan. Ano ba? Ang hirap-hirap natin, three generations na, pag sinabi mong ganyan lang talaga ang buhay, wala ka nang gagawin para ayusin ang buhay mo. Pero pag sinabi mong hindi dapat ganyan, makakahulagpos ka sa kahirapan. Lahat ng member ng mahihirap na pamilya, mahihirap na angkan, na umasenso, kasi hindi nila tinanggap. Sukdo lang, lumayo sila, nagpakaiba-iba, pero hindi nila tinanggap na maging kamuka lang sila ng mga kamag-anak nilang mga maralita. Umaasenso sila. Dapat huwag mong tanggapin. Naaapi ka? Huwag mong tanggapin. Huwag mo sabihin ganyan lang talaga. May hindi ako dapat naaapi. Therefore, papalakasin mo ang sarili mo. Kung ipagtanggol mo ang iyong karapatan, gagawin mo. Huwag mong tanggapin na ganun ka lang. Pero kailan sinasabi yung ganyan lang talaga? O nagka-cancer ka, stage 7, wala ka nang magawa. Alam mo, makipaglaban ka pa doon, magalit ka pa sa Diyos. Sasabihin mo nalang talaga, ganyan talaga ang buhay. 
may nakakasakit, may hindi. Kailan mo ilalagay yung ganyan talaga? Kailan mo ilalagay yung hindi dapat ganyan? Dapat mong isipin kung alin doon at saan ka lalaya. Truth sets free. Dapat ay merong pagkalagyan ka sa loob mo at sa pag-iniisip mo. Ang bait-bait mo, ang husay-husay mo, bakit ang lahat nagiging problema? Sasabihin ng iba, pagsubok. May pinaglagyan na siya, therefore tahimik na loob niya. Naintindihan nyo, may dapat paglagyan. Sa ko ilalagay itong iniisip ko na to, hindi ko talaga maintindihan. Pagsubok. Sino ang model mo? Si Job. Okay, may pinaglagyan ka na. So hintayin mo na lang ang deliverance ng Panginoon at huwag ka na makipagtunggali sa nangyayari sa buhay mo ngayon dahil kahit ka naman nakikipagtunggali, walang mangyari. Pero alam mo rin na meron kang model doon sa mga nakipagtunggali. So dapat iniisip natin, aling model ang pipiliin ko ngayon? Aling philosophy ang i-apply ko sa buhay ko ngayon? At aling dapat? Yung magpapalaya sa iyo ngayon. Yung magbibigay sa iyo ng ginhawa, ng liwanag, ng kasiyahan, ng kalayaan. At kung ayaw nating matakot, mga kapatid, dapat din nating isipin, do not scare people. Maraming tao, takot din. Huwag nyo nang dagdagan ng takot. Mga lalaking nag mamachu-machuhan ng mga naglalakas-lakasan ng loob, may takot din yan. So ikaw naman, babae, daddy, daddy, pinakasalan kita, ayoko maghirap, baka maghihirap tayo, baka maghihirap tayo. Dinadagdagan mo yung fear niya. Diyos ba siya? Alam ba niya na hindi kayo maghihirap? Sinisikap niya na bigyan ka ng mabuting buhay, pero kung hindi nagiging mabuti, dumadaan kayo sa mga pansamandalang paghihirap, palakasin mo loob ng iyong kapwa kaysa sisihid mo, takutin mo, at lalo mo siyang i-down. Kailangan, bawasan mong takot niya. Alam na alam mo na na yung anak mo mahira sa mat, ilang beses nang bumagsak, sasabihin pa, pag bumagsak ka pa, finish the sentence. Di tinadagdagan mo yung takot. Kaya may iba, nagpapakamatay. Tapos, ano, ba't ka nagpakamatay? Para yun lang. Eh, tinakot mo eh. Pwede mong sabihin, alam mo, gusto ko mataas ang grade mo para sa sarili mo at para rin sa kasiyahan namin. Pero anak, kahit ano pang abutin ang grade mo, mahal pa rin kita. Kaya lang, may premyo ka kung mataas. Kung wala, magbunot ka ng bahay maghabon. Pero mahal pa rin kita. Huwag niyong takutin ang tao, lalo't alam niyo na yung weakness niya. Doon niyo patatakutin. Do not trivialize the fears of others. Takot yung asawa niyo sa daga. Sabi niyo, daga lang eh. Tapos aabutan mo pa ng daga. Ihuhulog mo pa sa loob ng bran niya yung daga. Daga lang yan. Huwag ka matakot. Eh, takot siya eh. Ikaw hindi. Ang reality mo, hindi nakakatakot ang daga. Pero ang reality niya, nakakatakot yun. Igalang niyo ang kanya-kanyang mga realities. Huwag niyong babaliwalain yung mahalaga sa isang tao. Birthday lang eh. Gusto mo pang maalala. Eh, gusto niya eh. Eh, di alalahanin mo kasi mahal mo siya. Huwag mong babaliwalain ko anong mahalaga sa kapwa. At lalong huwag mong mamaliitin ang kinakatakutan niya. Salamat ka, hindi ka takot. Pero kung takot siya, igalang mo yung takot niya at huwag mo nang palalain pa. Help those who have fears. Hindi binaliwala ni Jesus kahit kailan ang mga takot ng mga tao na kapaligid sa Kanya. Pero minahal niya, tinanggap niya, tinuruan niya, pinalakas niya loob, nakalaya yung mga tao. Lahat tayo, may kanikanyang hila ng mga pabigat. Dapat lahat tayo makalaya. Pero sa pagpapalaya nyo sa sarili nyo, huwag nyong ipasa sa iba ang mga pabigat ng buhay nyo. Huwag kayong magpagaan ng dibdib dahil nailipat nyo at napabigat nyo ang dibdib ng iba. Dapat mayroon tayong pananagutan sa isa't isa. Amang Diyos, salamat dahil pwede kaming lumapit. Pwede naming idaing sa inyo ang aming mga hirap. Binigyan nyo kami ng mga lakas para ito'y pagtagumpayan. At sa mga panahon din namin makaya, binibigyan nyo rin kami ng pagpapatawad, pagpapalakas ng inyong mga himala. Napakabait nyo sa amin, salamat po. At nawa kung gano'ng kayo kabait sa amin, maging inspirasyon namin para maging mabuti rin kami sa aming kapwa. Palayain nyo kami, Panginoon, sa mga takot na kadalasan nasa isip lang namin. Set our minds free. Help us to clarify our thoughts. Bigyan mo kami ng kaliwanagan at ng makalaya kami sa mga iba't ibang kadiliman na kinabibilanggoan ng aming spirito. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga katotohanan ito. Palayain nyo inyong mga sarili sa pangalan ng Panginoon. Uh, what, do you, what do you fear? Set yourself free. Do what it takes to be free. Do what you can 
and live the rest up to Jesus and also set other people free. Set them free from their fears. Help them. Do not add to their fears. Huwag kayong manakot. Huwag kayong mang blackmail. Be kind. Be good. Lord, sa amin pong pansamantalang pananahimik, turuan niyo po po kami. Ang karunungan niyo po po ang maghari sa aming buhay at makita namin na inyong magandang kalooban. Be alone with the Lord for a while. Reflect on God's personal message to you.